வணக்கம் தலைப்புச் செய்திகள் கொரோனா தடுப்பு நடவடிக்கைகள் குறித்து தமிழகம் உள்ளிட்ட பதினைந்து மாநில முதலமைச்சர்களுடன் பிரதமர் நரேந்திர மோடி இன்று ஆலோசனை நாள் ஒன்றுக்கு மூன்று லட்சம் பேர் வரை கொரோனா பரிசோதனை மேற்கொள்ள நடவடிக்கை இந்திய மருத்துவ ஆராய்ச்சி கவுன்சில் இந்தியா சீனா எல்லை மோதல் விவகாரம் குறித்து நாளை மறுநாள் அனைத்துக் கட்சிக் கூட்டத்திற்கு பிரதமர் நரேந்திரமோடி அழைப்பு இந்தியாவுடனான எல்லைப் பிரச்சினையை பேச்சுவார்த்தை மூலம் தீர்த்துக் கொள்ள சீனா விருப்பம் மேல் மோதல்கள் தொடர வேண்டாம் என சீன வெளியுறவுத்துறை அமைச்சகம் வலியுறுத்தல் இந்தியா சீனா எல்லை பதற்றம் குறித்து பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங் ஆலோசனை வீர மரணமடைந்த வீரர்களுக்கு புகழஞ்சலி நாட்டில் கொரோனா தொற்றில் இருந்து குணமடைந்தோர் சதவீதம் ஐம்பத்து இரண்டு புள்ளி ஏழு ஒன்பதாக அதிகரிப்பு மொத்தம் ஒரு லட்சத்து எண்பத்தாறாயிரத்து தொள்ளாயிரத்து முப்பத்தி ஐந்து பேர் குணமடைந்துள்ளதாக மத்திய சுகாதாரத்துறை தகவல் தமிழகத்தில் பனிரெண்டாம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கு இணையதளம் மூலம் நீட் தேர்வு பயிற்சி வகுப்பு வானொலி காட்சி மூலம் தொடங்கி வைத்தார் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி இனி விரிவான செய்திகள் தமிழ்நாடு உள்ளிட்ட பதினைந்து மாநிலங்கள் மற்றும் யூனியன் பிரதேசங்களின் முதலமைச்சர்களுடன் பிரதமர் நரேந்திர மோடி இன்று காணொலி காட்சி மூலம் ஆலோசனை நடத்த உள்ளார் கொரோனா தொற்று பரவலை கட்டுப்படுத்தும் நடவடிக்கைகள் குறித்து நேற்று இருபத்தோரு மாநிலங்களின் முதலமைச்சர்களுடன் பிரதமர் ஆலோசனை மேற்கொண்டார் இதன் தொடர்ச்சியாக இரண்டாவது நாளாக தொற்று பாதிப்பு அதிகம் உள்ள மாநிலங்களான தில்லி மகாராஷ்டிரா தமிழ்நாடு உள்ளிட்ட மாநிலங்களின் முதலமைச்சர்களுடன் பிரதமர் ஆலோசனை நடத்துகிறார் நாடு தழுவிய அளவில் ஊரடங்கு மற்றும் கட்டுப்பாடு தளர்வுகள் அறிவிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் தொற்றை எதிர்கொள்வதற்கான செயல்முறை திட்டங்கள் குறித்து இந்த ஆலோசனையின் போது பிரதமர் முதலமைச்சர்களுடன் விவாதிக்க உள்ளார் இன்றைய ஆலோசனையில் மகாராஷ்டிரா தமிழ்நாடு தில்லி குஜராத் ராஜஸ்தான் உத்தரப்பிரதேசம் மத்திய பிரதேசம் மேற்கு வங்கம் கர்நாடகம் பீகார் ஆந்திர பிரதேசம் ஹரியானா ஜம்மு காஷ்மீர் தெலுங்கானா ஒடிஷா ஆகிய மாநிலங்களின் முதலமைச்சர்கள் பங்கேற்கிறார்கள் முன்னதாக நேற்றைய ஆலோசனையின் போது பேசிய பிரதமர் கொரோனா நோய் தொற்று பரவலை தடுப்பதற்காக சரியான நேரத்தில் ஊரடங்கு அமல்படுத்தப்பட்டதால் இந்தியா மிகப்பெரிய பாதிப்பில் இருந்து மீண்டுள்ளது என்று குறிப்பிட்டார் கொரோனா தொற்றுக்கு பிந்தைய இந்தியா பொருளாதார வளர்ச்சியை அடைந்து ஊக்கம் பெற்று வருவதாகவும் தொற்றுக்கு எதிரான இந்தியாவின் போராட்டம் கூட்டாட்சி தத்துவத்திற்கான சிறந்த உதாரணமாக அமைந்துள்ளது என்றும் அவர் கூறினார் மற்ற நாடுகளை ஒப்பிடும்போது இந்தியாவில் கொரோனாவால் பாதிப்பு மிக குறைவாகவே உள்ளது என்று அவர் தெரிவித்தார் எந்தவொரு இடர்பாட்டையும் எதிர்கொள்வதற்கு தகுந்த நேரத்தில் செயலாற்றுவது மிகவும் முக்கியமானது என்று கூறிய பிரதமர் உரிய நேரத்தில் நாம் மேற்கொண்ட முடிவுகளை தற்போது நாட்டில் கொரோனா பரவலை கட்டுப்படுத்த உதவியுள்ளது என்றார் தற்போதைய இக்கட்டான சூழ்நிலையில் பல்வேறு மாநிலங்கள் திறம்பட செயல்பட்டு கொரோனா தொற்றை கட்டுப்படுத்தி வருவதாக தெரிவித்த அவர் பொருளாதாரத்தையும் மீட்டெடுக்க தேவையான முயற்சிகளை எடுத்து வருவதாக கூறினாா் நாட்டில் நாள் ஒன்றுக்கு மூன்று லட்சம் வரை கொரோனா பரிசோதனைகளை மேற்கொள்ள இந்திய மருத்துவ ஆராய்ச்சி கவுன்சில் நடவடிக்கை மேற்கொண்டு வருகிறது கொரோனா தொற்று பரிசோதனைகளை மேற்கொள்ள இந்திய மருத்துவ ஆராய்ச்சி கவுன்சில் இதுவரை தொள்ளாயிரத்து இருபத்தி நான்கு மருத்துவமனைகளுக்கு அனுமதி வழங்கியுள்ளது இதில் அறுநூற்று எழுபத்தி நான்கு அரசு பரிசோதனை மையங்களும் இருநூற்று தனியார் பரிசோதனை மையங்களும் அடங்கும் கடந்த இருபத்தி மணி நேரத்தில் மட்டும் ஒரு லட்சத்து கொரோனா பரிசோதனைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டிருப்பதாக அந்த கவுன்சில் தெரிவித்துள்ளது இது இதுவரை மேற்கொள்ளப்பட்ட பரிசோதனை அளவுகளிலேயே உச்சக்கட்ட எண்ணிக்கையாகும் இதுவரை அறுபது லட்சத்து எண்பத்து நான்காயிரத்து இருநூற்று ஐம்பத்தி ஆறு பரிசோதனைகள் நாடு முழுவதும் இதுவரை மேற்கொள்ளப்பட்டு உள்ளன இந்த எண்ணிக்கையை மேலும் அதிகரிக்கும் வகையில் கூடுதல் பரிசோதனை மையங்களுக்கு அனுமதி வழங்குவது குறித்து இந்திய மருத்துவ ஆராய்ச்சி கவுன்சில் ஆய்வு செய்து வருகிறது இதன் மூலம் நாள் ஒன்றுக்கு மூன்று லட்சம் பரிசோதனைகளை மேற்கொள்ளவும் இலக்கு நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது 
உலக சுகாதார அமைப்பான டபிள்யூஹெச்ஓ உட்பட சர்வதேச சுகாதார நிறுவனங்களை வலுப்படுத்த வேண்டியது அவசியம் என்று பிரதமர் நரேந்திர மோடியும் கனடா பிரதமர் ஜஸ்டின் ட்ரூடோவும் வலியுறுத்தியுள்ளனர் பிரதமர் நரேந்திர மோடி நேற்று கனடா பிரதமருடன் தொலைபேசியில் தொடர்பு கொண்டு பேசியபோது இருவரும் இந்த கருத்தை தெரிவித்தனர் சர்வதேச அரங்கில் சுகாதாரம் சமூக பொருளாதார மற்றும் அரசியல் ரீதியிலான பிரச்சினைகளில் ஒன்றிணைந்து செயலாற்றுவதற்கு இரு தலைவர்களும் சம்மதம் தெரிவித்தனர் கொரோனா பெருந்தொற்றால் எழுந்துள்ள சூழ்நிலையை இந்தியாவும் கனடாவும் எதிர்கொண்டு வருவது குறித்து இரு தலைவர்களும் தங்களது உரையாடலின் போது விரிவாக ஆலோசனை நடத்தினர் சுகாதார மற்றும் பொருளாதார நெருக்கடியை எதிர்கொள்வதற்கு சர்வதேச நாடுகளின் ஒத்துழைப்புக்கான வாய்ப்புகள் குறித்தும் அவர்கள் அப்போது ஆலோசனை மேற்கொண்டனர் கொரோனா தொற்றுக்கு பிந்தைய சூழலில் இந்தியாவும் கனடாவும் இணைந்து செயல்பட வேண்டியதன் அவசியம் குறித்தும் இந்த பேச்சின் போது விவாதிக்கப்பட்டது கனடாவில் உள்ள இந்தியர்களை பாதுகாப்பதற்காக அந்நாட்டு அதிகாரிகளுக்கு பிரதமர் நரேந்திர மோடி தமது பாராட்டுக்களை தெரிவித்துக் கொண்டார் மேலும் அங்கிருந்து இந்தியாவிற்கு இந்தியர்களை அனுப்புவதற்கான பணிகளில் அதிகாரிகளின் செயல்பாட்டிற்கும் பிரதமர் நன்றி தெரிவித்துக் கொண்டார் இதேபோல் இந்தியாவில் இருந்து கனடா நாட்டினரை அனுப்பி வைத்ததற்காக அந்நாட்டு பிரதமர் மகிழ்ச்சி தெரிவித்தார் இருதரப்பு ஆலோசனைகளை எதிர்காலத்திலும் தொடர்ந்து மேற்கொள்ள இரு தலைவர்களும் சம்மதம் தெரிவித்தனர் சீனாவை ஒட்டியுள்ள கிழக்கு லடாக் எல்லைப்பகுதியில் கால்வான் பள்ளத்தாக்கில் நேற்று இந்திய சீன ராணுவத்தினரிடையே ஏற்பட்ட மோதலில் இந்திய ராணுவத்தினர் இருபது பேர் வீரமரணம் அடைந்தனர் இந்த தகவலை இந்திய ராணுவம் உறுதிப்படுத்தியுள்ளது நேற்று இருதரப்புக்கும் இடையே ஏற்பட்ட வன்முறை மற்றும் மோதலில் இந்திய ராணுவத்தினர் உயிரிழந்ததாகவும் மேலும் பதினேழு வீரர்கள் பலத்த காயமடைந்ததாகவும் ராணுவ தரப்பில் வெளியிடப்பட்ட அதிகாரப்பூர்வ அறிக்கை தெரிவிக்கிறது மிக அதிக உயரத்தை கொண்டுள்ள லடாக் பகுதியில் கடந்த இரு தினங்களாகவே இருநாட்டு படையினருக்கும் இடையே மோதல் வெடித்தது அந்த பகுதியில் பணியில் இருந்த இரு தரப்பினருக்கும் இடையே சண்டை ஏற்பட்டதாகவும் இதில் சீன தரப்பிலும் அதிக எண்ணிக்கையிலானோர் கொல்லப்பட்டிருக்கலாம் என்றும் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன இந்த சம்பவம் குறித்து ராணுவம் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் இந்தியாவின் ஒருங்கிணைந்த எல்லையை பாதுகாக்கவும் நாட்டின் இறையாண்மையை பாதுகாக்கவும் ராணுவம் உறுதிபூண்டிருப்பதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது கடந்த நாற்பத்தைந்து ஆண்டுகளுக்கு பின்னர் இந்தியா சீனா இடையில் தற்போதுதான் மோதல் ஏற்பட்டிருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது இதற்கிடையே கிழக்கு லடாக் எல்லைப்பகுதியில் இருநாட்டு ராணுவத்தினரிடையே ஏற்பட்ட மோதல் மற்றும் அங்கு தற்போது நிலவி வரும் சூழல் குறித்து பிரதமர் நரேந்திர மோடி தலைமையில் நேற்று உயர்நிலை ஆய்வுக் கூட்டம் நடைபெற்றது பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங் உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா மற்றும் ராணுவ உயர் அதிகாரிகள் கலந்து கொண்டனர் முன்னதாக இந்த மோதல் சம்பவம் தொடர்பாக பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங் தலைமையில் நடைபெற்ற ஆய்வுக் கூட்டத்தில் வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் ஜெய்சங்கர் முப்படை தளபதி பிபின் ராவத் மற்றும் முப்படைகளின் தலைமை தளபதிகள் பங்கேற்றனர் நிலைமை குறித்து தொடர்ந்து கண்காணிக்கப்பட்டு வருவதாக அப்போது தெரிவிக்கப்பட்டது கால்வான் பள்ளத்தாக்கில் இருந்து துருப்புகளை திரும்ப பெறும் நடவடிக்கையில் சீன ராணுவம் ஒருதலை பட்சமாக நடந்து கொண்டதே இந்த மோதலுக்கு காரணமாக இருக்கக்கூடும் என்று கருதப்படுகிறது இந்தியா சீனா எல்லை பிரச்சினை குறித்து விவாதிக்க பிரதமர் நரேந்திர மோடி நாளை மறுநாள் அனைத்து கட்சி கூட்டத்தை கூட்டியுள்ளார் லடாக் எல்லையில் இந்தியா சீனா துருப்புகளுக்கு இடையே ஏற்பட்ட மோதலில் இருபது ராணுவ வீரர்கள் வீரமரணம் அடைந்தனர் இந்த பிரச்சினை குறித்து அனைத்து கட்சி கூட்டத்தை மத்திய அரசு கூட்ட வேண்டும் என்று காங்கிரஸ் வலியுறுத்தியிருந்தது இந்நிலையில் நாளை மறுநாள் பத்தொன்பதாம் தேதி மாலை ஐந்து மணிக்கு தில்லியில் அனைத்து கட்சி கூட்டத்திற்கு பிரதமர் நரேந்திர மோடி அழைப்பு விடுத்துள்ளார் காணொலி காட்சி மூலம் இந்த கூட்டம் கூட்டப்பட உள்ளது இதனிடையே சர்வதேச யோகா தினத்தை முன்னிட்டு பிரதமர் நரேந்திர மோடி இருபத்தோராம் தேதி நாட்டு மக்களிடம் உரையாற்ற இருப்பதாகவும் மத்திய அரசு வட்டாரங்கள் தெரிவித்துள்ளன இதனிடையே இந்தியாவுடனான எல்லை பிரச்சினையை பேச்சுவார்த்தை மூலம் தீர்த்துக் கொள்ள சீனா விருப்பம் தெரிவித்துள்ளது பெய்ஜிங்கில் செய்தியாளர்களை சந்தித்த சீன வெளியுறவுத்துறை செய்தி தொடர்பாளர் ஜாவோ லிஜியான் இந்தியாவுடனான எல்லை பிரச்சினையில் மேற்கொண்டு மோதல்கள் ஏற்படுவதை சீனா விரும்பவில்லை என்று தெரிவித்தாா் இந்தியாவுடன் ராணுவம் மற்றும் தூதரக மட்டத்திலான பேச்சுவார்த்தைகள் தொடர்ந்து மேற்கொள்ளப்பட்டு வருவதாகவும் கருத்து வேறுபாடுகளை பேச்சுவார்த்தைகள் மூலம் தீர்த்துக் கொள்ள நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட வேண்டும் என்றும் லிஜியான் அப்போது வலியுறுத்தினார் லடாக் எல்லையில் சீனாவுடனான மோதல் சம்பவத்தில் உயிரிழந்து இந்திய வீரர்களின் தியாகத்தை நாடு மறக்காது என்று பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங் இரங்கல் தெரிவித்துள்ளார் லடாக் எல்லையில் சீன ராணுவத்தினருடன் ஏற்பட்ட மோதலில் இந்திய ராணுவ வீரர்கள் இருபது பேர் வீரமரணம் அடைந்தனர் இதுகுறித்து தமது டுவிட்டர் பக்கத்தில் வெளியிட்டுள்ள பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங் லடாக் எல்லையில் வீரமரணம் அடைந்த இந்திய வீரர்களின் தியாகத்தை நாடு ஒருபோதும் மறக்காது என்று தெரிவித்துள்ளார் சீன ராணுவத்தினருடன் ஏற்பட்ட மோதலில் இருபது இந்திய வீரர்கள் வீரமரணம் அடைந்த சம்பவம் மனதிற்கு மிகவும் வேதனையை ஏற்படு
எல்லையில் ஏற்பட்டுள்ள பதற்றத்தை தொடர்ந்து பாதுகாப்பை அதிகரிக்கவும் முப்படை தளபதிகளுக்கு பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சர் உத்தரவிட்டுள்ளார் எல்லையில் முப்படைகளும் தயார் நிலையில் இருக்குமாறும் அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங் அறிவுறுத்தியுள்ளார் இதனிடையே இன்று காலை லடாக் எல்லை நிலவரம் குறித்தும் முப்படைகளின் தளபதிகள் மற்றும் தலைமை தளபதி ஆகியோருடன் அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங் ஆலோசனை நடத்தினார் எல்லை பாதுகாப்பில் எந்தவித சமரசமும் செய்து கொள்ளப்பட மாட்டாது என்றும் இந்த கூட்டத்தில் வலியுறுத்தப்பட்டது இதனிடையே எல்லை முதலில் சீன தரப்பில் முப்பத்தைந்து பேர் உயிரிழந்திருக்கக்கூடும் என்று அமெரிக்க புலனாய்வுத்துறை வட்டாரங்கள் தெரிவித்துள்ளன லடாக் பகுதியில் நிகழ்ந்த மோதலில் சீன ராணுவத்தின் உயர் அதிகாரி ஒருவர் உயிரிழந்துள்ளதாகவும் தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன சீன ராணுவ குழுவிற்கு இந்த அதிகாரி தலைமை வகித்ததாகவும் கூறப்படுகிறது எல்லையில் இந்திய சீன ராணுவத்தினருக்கு இடையே ஏற்பட்டுள்ள பிரச்சினை குறித்து மத்திய அரசு நாட்டிற்கு தெளிவான விளக்கம் அளிக்க வேண்டும் என்று காங்கிரஸ் கட்சியின் முன்னாள் தலைவர் ராகுல்காந்தி வலியுறுத்தியுள்ளார் இது தொடர்பாக டுவிட்டர் பக்கத்தில் பதிவிட்டுள்ள ராகுல்காந்தி எல்லையில் ஏற்பட்டுள்ள பிரச்சினை குறித்து பிரதமர் விளக்கம் அளிக்க வேண்டும் என்றும் உண்மையான காரணங்களை நாட்டு மக்களுக்கு தெரிவிக்க வேண்டும் என்றும் கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் இந்திய எல்லைக்குள் சீன துருப்புகள் ஊடுருவியது எப்படி என்பது குறித்தும் மத்திய அரசு விளக்கம் அளிக்க வேண்டும் என்றும் அவர் கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் இந்திய சீன எல்லையில் கிழக்கு லடாக் பகுதியில் ஏற்பட்டுள்ள வன்முறை மோதல் சம்பவம் கவலை அளிக்கக்கூடியது என ஐநா தலைமைச் செயலாளர் ஆண்டனியோ குட்ரஸ் கூறியுள்ளார் இதுகுறித்து ஆண்டனியோ குட்ரஸின் செய்தி தொடர்பாளர் எரிகனகோ கூறுகையில் இருதரப்பிலும் அதிகபட்ச கட்டுப்பாட்டுடன் நடந்து கொள்ள வேண்டும் என்று தெரிவித்துள்ளார் நிலைமையை தணிக்க இருதரப்பிலும் முயற்சி மேற்கொண்டிருப்பதாக வெளியாகும் தகவல் ஆறுதல் அளிக்கக்கூடியது என்று அவர் தெரிவித்துள்ளார் கிழக்கு லடாக்கில் கால்வான் பள்ளத்தாக்கில் இந்திய சீன ராணுவத்தினரிடையே நிகழ்ந்த மோதலில் இருதரப்பிலும் உயிரிழப்புகள் ஏற்பட்டிருப்பது குறித்து ஐநா தலைமைச் செயலர் தமது இந்த கவலையை தெரிவித்திருப்பதாகவும் அவர் குறிப்பிட்டார் கிழக்கு லடாக் பகுதியில் இந்திய எல்லையை ஒட்டி சீன படையினர் தன்னிச்சையாக தங்களின் நிலைப்பாட்டை மாற்றிக்கொண்டு செயல்பட்டதாலேயே இருதரப்பிற்கும் இடையே மோதல் ஏற்பட்டதாக இந்தியா தெரிவித்துள்ளது இது தொடர்பாக புதுதில்லியில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய வெளியுறவுத்துறை செய்தி தொடர்பாளர் அனுராக் ஸ்ரீவத்சவா இந்திய சீன எல்லையில் மேற்கு பகுதியில் எல்லை மேலாண்மை குறித்த செயல்பாடுகளுக்கு சீனாவின் செயல்பாடே காரணம் என்று குறை கூறினார் இந்தியாவை பொறுத்தவரை இந்திய எல்லைக்கோட்டு பகுதிக்கு உட்பட்டே செயல்பாடுகள் இருந்ததாகவும் அவர் குறிப்பிட்டார் இதே நிலையைத்தான் சீன தரப்பிலும் இந்தியா எதிர்பார்ப்பதாக அவர் மேலும் குறிப்பிட்டார் கிழக்கு லடாக் பகுதியில் இருதரப்பிலும் ராணுவ மற்றும் ராஜ்ய வழிமுறைகளில் பதற்றத்தை குறைக்கவே முயற்சி மேற்கொள்ளப்பட்டதாக தெரிவித்த அனுராக் ஸ்ரீவத்சவா கடந்த ஆறாம் தேதி மூத்த ராணுவ அதிகாரிகள் பேச்சுவார்த்தை ஆக்கப்பூர்வமான வகையில் அமைந்ததை சுட்டிக்காட்டினார் அதைத் தொடர்ந்து உயர்மட்ட அளவில் ஒருமித்த கருத்து ஏற்பட தொடர் சந்திப்புகளை நடத்தவும் முடிவு செய்யப்பட்டிருப்பதாக அவர் மேலும் தெரிவித்தார் இந்தியாவின் நிலைப்பாட்டை பொறுத்தவரை சுமூகமான நிலையையே விரும்புகிறது என்றும் கூறினார் எல்லைப் பகுதியில் அமைதி மற்றும் சமாதானத்தை பராமரிப்பதன் தேவையை இந்தியா உறுதியுடன் கொண்டிருப்பதாக குறிப்பிட்ட அவர் கருத்து வேறுபாடுகளை பேச்சுவார்த்தை மூலம் தீர்க்க வேண்டும் என்றார் அதே நேரத்தில் இந்தியாவின் இறையாண்மையையும் எல்லைப்பகுதி ஒருமைப்பாட்டையும் உறுதிப்படுத்த மத்திய அரசு உறுதிபூண்டுள்ளது என்றும் அவர் மேலும் கூறினார் இந்தியா சீனா எல்லை மோதல் விவகாரத்தை அமெரிக்கா உன்னிப்பாக கண்காணித்து வருவதாகவும் இரு நாடுகளுக்கும் இடையே அமைதி திரும்ப வேண்டும் என்றும் அமெரிக்கா வலியுறுத்தியுள்ளது கிழக்கு லடாக் எல்லைப் பகுதியில் இந்திய சீன படைகள் இடையே நிலவி வரும் சூழ்நிலை குறித்து அமெரிக்க வெளியுறவு அமைச்சகம் இந்த கருத்தை தெரிவித்துள்ளது இரு நாடுகளுக்கும் இடையேயான கருத்து வேறுபாடுகள் அமைதியான முறையில் தீர்க்கப்படும் என்று அமெரிக்கா நம்புவதாக அந்நாட்டு வெளியுறவுத்துறை செய்தி தொடர்பாளர் வாஷிங்டனில் தெரிவித்தார் கால்வன் பள்ளத்தாக்கில் நேற்று இந்திய சீன படையினருக்கு இடையே ஏற்பட்ட மோதலில் இந்திய ராணுவத்தினர் இருபது பேர் வீரமரணமடைந்தனர் இதனால் எல்லைப் பகுதியில் பதற்றம் அதிகரித்தது இந்த நிலையில் அமெரிக்க வெளியுறவுத்துறை செய்தி தொடர்பாளர் கூறுகையில் உயிரிழந்த இந்திய ராணுவத்தினரின் குடும்பங்களுக்கு இரங்கல் தெரிவிப்பதாக குறிப்பிட்டார் இரு நாடுகளும் பதற்றத்தை தணிக்க விரும்பும் விருப்பம் தெரிவிப்பதையும் சுட்டிக்காட்டிய அவர் தற்போதைய நிலைமையை அமைதியான முறையில் தீர்க்க அமெரிக்கா ஆதரவு அளிக்கும் என்றும் அவர் கூறினார் பிரதமர் நரேந்திரமோடி தலைமையிலான மத்திய அரசின் கீழ் நாட்டின் அனைத்து எல்லைப் பகுதிகளும் பாதுகாப்புடன் உள்ளதாக பிஜேபி தேசிய தலைவர் ஜே பி நட்டா தெரிவித்துள்ளார் லடாக்கின் கால்வான் பள்ளத்தாக்கு பகுதியில் தற்போது ஏற்பட்டுள்ள பதற்றத்தை தணிக்கும் நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டிருப்பதாகவும் அவர் புதுதில்லியில் இருந்து காணொலி காட்சி மூலம் கேரள மாநிலத்தில் நடைபெற்ற பேரணியில் குறிப்பிட்டார் சீன படையினருக்கு உரிய பதிலடியை இந்திய ராணுவத்தினர் கொடுத்ததாகவும் என்றாலும் இந்திய ராணுவ வீரர்கள் உயிரிழக்க நேரிட்டிருப்பதாகவும் ஜே பி நட்டா கூறினாா் 
வீரமரணம் அடைந்த ராணுவத்தினருக்கு தமது இரங்கலை தெரிவித்துக் கொள்வதாகவும் அவர் குறிப்பிட்டார் மத்திய அரசை பொறுத்தவரை இந்தியாவின் அதிகாரப்பூர்வ நிலை எல்லையில் எந்தவித சமரசமும் செய்து கொள்ளப்படாது என்றும் ஜே பி நட்டா உறுதிபட தெரிவித்தார் இந்திய ராணுவத்தை பொறுத்தவரை முழு அளவில் ஆயத்தமாக உள்ளது என்றும் எந்த சூழ்நிலையையும் எதிர்கொள்ள தயார் நிலையில் இருப்பதாகவும் அவர் கூறினார் இஸ்லாமாபாத்தில் இந்திய தூதரக அதிகாரிகள் இரண்டு பேர் கடத்தப்பட்ட சம்பவம் குறித்து புதுதில்லியில் உள்ள பாகிஸ்தான் தூதரகத்தின் பொறுப்பு அதிகாரி ஹைதர் ஷாவை மத்திய அரசு நேரில் அழைத்து கண்டனம் தெரிவித்தது பாகிஸ்தான் பாதுகாப்பு நிறுவன அதிகாரிகளால் இந்திய அதிகாரிகள் இரண்டு பேர் இரு தினங்களுக்கு முன்பு கைது செய்யப்பட்டு பின்னர் மாலையில் விடுவிக்கப்பட்ட சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியது இந்திய அதிகாரிகள் துன்புறுத்தப்பட்டதுடன் சட்டவிரோதமாக அவர்களை பத்து மணி நேரம் பிடித்து வைத்திருந்ததற்கு பாகிஸ்தான் தூதரிடம் இந்தியா கண்டனம் தெரிவித்தது இந்திய அதிகாரிகள் கடத்தப்பட்ட சம்பவத்தை தொடர்ந்து வெளியுறவுத்துறை மூலம் தெரிவிக்கப்பட்ட எதிர்ப்பு காரணமாக அவர்கள் விடுவிக்கப்பட்டனர் இந்திய அதிகாரிகளுக்கு எதிராக வேண்டுமென்றே குற்றச்சாட்டுகளை பாகிஸ்தான் அதிகாரிகள் தெரிவித்ததற்கும் இந்தியா கண்டனம் தெரிவித்துள்ளது இதுபோன்ற நடவடிக்கைகள் கண்டிக்கத்தக்கவை என்று கூறியுள்ள வெளியுறவுத்துறை இந்த செயல் வியனா ஒப்பந்தத்தை மீறும் வகையில் அமைந்துள்ளதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது சென்னை செங்கல்பட்டு காஞ்சிபுரம் திருவள்ளூர் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் தமிழக அரசு மீண்டும் முழு ஊரடங்கு அறிவித்திருப்பதை தொடர்ந்து அந்த பகுதிகளில் செயல்படும் ரயில் முன்பதிவு மையங்கள் இம்மாதம் பத்தொன்பதாம் தேதி முதல் முப்பதாம் தேதி வரை மூடப்படுவதாக தெற்கு ரயில்வே நிர்வாகம் தெரிவித்துள்ளது இதுகுறித்து நேற்று தெற்கு ரயில்வே வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில் ஏற்கனவே முன்பதிவு செய்த பயணிகள் தங்கள் பயணத்தை ரத்து செய்ய விரும்பினால் இம்மாதம் பத்தொன்பதாம் தேதிக்கு முன்பாகவோ அல்லது முப்பதாம் தேதிக்கு பிறகோ பயணச்சீட்டை ரத்து செய்ததற்கான கட்டணத்தை திரும்ப பெற்றுக் கொள்ளலாம் என தெரிவித்துள்ளது ஜம்மு காஷ்மீரின் நவ்காம் பகுதியில் எல்லை கட்டுப்பாடு கோடு அருகே பாகிஸ்தான் ராணுவத்தினர் மீண்டும் அத்துமீறலில் ஈடுபட்டனர் அங்குள்ள இந்திய ராணுவ நிலைகளை நோக்கி கையெறி குண்டுகளை வீசி பாகிஸ்தான் படையினர் தாக்குதலில் ஈடுபட்டதாக இந்திய பாதுகாப்பு படை செய்தி தொடர்பாளர் தெரிவித்தார் நேற்றிரவு முதல் பாகிஸ்தான் படையினர் சண்டை நிறுத்த ஒப்பந்தத்தை மீறி இந்த தாக்குதலில் ஈடுபட்டதாகவும் அவர் கூறினார் எனினும் இந்திய ராணுவத்தினர் பதிலடி தாக்குதலில் ஈடுபட்டதாகவும் எந்த உயிரிழப்பும் ஏற்படவில்லை என்றும் அவர் மேலும் குறிப்பிட்டார் நாட்டில் கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டவர்களில் இதுவரை ஐம்பத்தி இரண்டு புள்ளி ஏழு ஒன்பது சதவீதம் பேர் குணமடைந்துள்ளனர் மேலும் ஆறாயிரத்து தொள்ளாயிரத்து இருபத்தி இரண்டு பேர் குணமடைந்ததன் மூலம் ஒட்டுமொத்தமாக ஒரு லட்சத்து எண்பத்தாறாயிரத்து தொள்ளாயிரத்து முப்பத்தி ஐந்து பேர் குணமடைந்துள்ளதாக மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது மேலும் பத்தாயிரத்து தொள்ளாயிரத்து எழுபத்து நான்கு பேர் நோய் தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதை அடுத்து அதன் எண்ணிக்கை மூன்று லட்சத்து ஐம்பத்து நான்காயிரத்து அறுபத்தி ஐந்தாக உயர்ந்துள்ளது இதற்கிடையே அதிகபட்சமாக ஒரே நாளில் இரண்டாயிரத்து மூன்று பேர் உயிரிழந்த நிலையில் ஒட்டுமொத்த உயிரிழப்பு எண்ணிக்கை பதினோராயிரத்து தொள்ளாயிரத்து மூன்றாக அதிகரித்துள்ளது நாட்டிலேயே அதிகபட்சமாக மகாராஷ்டிராவில் கொரோனா தொற்றால் ஒரு லட்சத்து பதிமூன்றாயிரத்து நானூற்று நாற்பத்தி ஐந்து பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் இதில் ஐந்தாயிரத்து ஐநூற்று முப்பத்தி ஏழு பேர் உயிரிழந்தனர் ஐம்பத்தி ஏழாயிரத்து எண்ணூற்று ஐம்பத்தோரு பேர் குணமடைந்துள்ளனர் தலைநகர் தில்லியில் நாற்பத்தி நான்காயிரத்து அறுநூற்று எண்பத்தி எட்டு பேர் பாதிக்கப்பட்டு ஆயிரத்து எண்ணூற்று முப்பத்தி ஏழு பேர் உயிரிழந்தனர் பதினாறாயிரத்து ஐநூறு பேர் குணமடைந்துள்ளனர் குஜராத்தில் இருபத்தி நான்காயிரத்து ஐநூற்று எழுபத்தி ஏழு பேர் பாதிக்கப்பட்டு ஆயிரத்து ஐநூற்று முப்பத்தி மூன்று பேர் உயிரிழந்தனர் பதினேழாயிரத்து எண்பத்தி இரண்டு பேர் குணமடைந்துள்ளனர் மேற்குவங்க மாநிலத்தில் பதினோராயிரத்து தொள்ளாயிரத்து ஒன்பது பேர் பாதிக்கப்பட்டு நானூற்று தொன்னூற்றி ஐந்து பேர் உயிரிழந்தனர் ஆறாயிரத்து இருபத்தி எட்டு பேர் குணமடைந்துள்ளனர் மத்திய பிரதேசத்தில் பதினோராயிரத்து எண்பத்து மூன்று பேர் பாதிக்கப்பட்டு நானூற்று எழுபத்தி ஆறு பேர் உயிரிழந்தனர் எட்டாயிரத்து நூற்று ஐம்பத்தி இரண்டு பேர் குணமடைந்துள்ளனர் தமிழகத்தில் இதுவரை ஐம்பத்தைந்து புள்ளி ஏழு ஏழு சதவீதம் பேர் குணமடைந்துள்ளதாக மாநில மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை நேற்று வெளியிட்ட அறிக்கையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது மேலும் ஆயிரத்து ஐநூற்று பதினைந்து பேருக்கு நோய் தொற்று கண்டறியப்பட்டுள்ளதாகவும் இதன் மூலம் பாதிக்கப்பட்டுள்ளவர்களின் எண்ணிக்கை நாற்பத்தெட்டாயிரத்து பத்தொன்பதாக அதிகரித்துள்ளதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இதனிடையே ஆயிரத்து நானூற்று முப்பத்தி எட்டு பேர் குணமடைந்துள்ள நிலையில் அதன் எண்ணிக்கை இருபத்தி ஆறாயிரத்து எழுநூற்று எண்பத்தி இரண்டாக உயர்ந்துள்ளது மேலும் நாற்பத்தொன்பது பேர் உயிரிழந்ததை அடுத்து ஒட்டுமொத்த உயிரிழப்பு எண்ணிக்கை ஐநூற்று இருபத்தி எட்டாக அதிகரித்துள்ளதாகவும் அறிக்கையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது தமிழக பள்ளிக்கல்வித்துறை சார்பில் பனிரெண்டாம் வகுப்பு பயிலும் மாணவர்களுக்கான நீட் தேர்வு இணையதள பயிற்சி வகுப்பை முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி
கொரோனா தொற்று பரவல் காரணமாக பள்ளிகள் திறக்கப்படாத நிலையில் நீட் தேர்வுக்கு பயிற்சி அளித்திடும் வகையில் கட்டணமில்லா இணையதள பயிற்சியை வழங்க தனியார் நிறுவனத்துடன் பள்ளிக்கல்வித்துறை புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் செய்து கொண்டுள்ளது இந்த பயிற்சியை பெற ஏழாயிரத்து நானூற்று மாணவர்கள் பதிவு செய்துள்ளனர் நாள் ஒன்றுக்கு தலா ஒரு மணி நேரம் வீதம் நான்கு பாடங்களுக்கு பயிற்சியும் பயிற்சி முடித்தவுடன் ஒரு மணி நேரம் பயிற்சி தேர்வுகளும் நடத்தப்பட உள்ளன தமிழ்நாடு வேலைவாய்ப்பு மற்றும் பயிற்சி துறையின் சார்பில் தமிழ்நாடு தனியார் துறை வேலை இணையம் என்ற இணையதளத்தை முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி சென்னையில் தொடங்கி வைத்தார் வேலை தேடும் இளைஞர்களையும் வேலையளிக்கும் தனியார் நிறுவனங்களையும் இணைத்து இளைஞர்களுக்கு வேலைவாய்ப்பை பெற்றுத்தரும் வகையில் இந்த இணையதளம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது தனியார் துறையில் பணியாற்ற விரும்பும் இளைஞர்கள் இந்த இணையத்தில் தங்களின் கல்வி தகுதி உள்ளிட்டவற்றை பதிவு செய்து வேலைவாய்ப்பை பெற முடியும் சிறு நிறுவனங்கள் மற்றும் பெரு நிறுவனங்கள் தங்கள் நிறுவனத்தின் காலி பணியிடங்களை இந்த இணையத்தில் பதிவேற்றம் செய்து பணியிடங்களுக்கு தகுதியான நபர்களை தேர்வு செய்து பணி நியமனம் செய்யவும் இந்த இணையதளம் வழிவகை செய்யும் என்று அரசின் செய்திக்குறிப்பு தெரிவிக்கிறது மேலும் இணையவழி நேர்காணல் பணி நியமனம் ஆகிய வசதிகளையும் இளைஞர்கள் பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம் என்று அதில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது தமிழகத்தில் இணையவழி கல்வி முறையால் கிராமப்புற மாணவர்கள் மற்றும் நகர்ப்புற ஏழை எளிய மாணவர்கள் பாதிக்கப்படுவார்கள் என்பதால் அதற்கு மாநில அரசு அனுமதி அளிக்கக்கூடாது என்று திமுக தலைவர் மு ஸ்டாலின் வலியுறுத்தியுள்ளார் இதுகுறித்து அவர் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் தமிழகத்தில் உள்ள ஒரு கோடியே முப்பத்தோரு லட்சம் மாணவர்களில் அறுபது சதவீதம் பேர் கிராமப்புறங்களில் உள்ளதாகவும் இணையவழி கல்விக்கு தேவையான கணினி மடிக்கணினி ஸ்மார்ட் போன் போன்ற வசதிகள் அவர்களிடம் இல்லை என்றும் குறிப்பிட்டுள்ளார் கிராமப்புறங்களில் பதினான்கு புள்ளி ஒன்பது சதவீதம் பேருக்கும் நகர்ப்புறங்களில் நாற்பத்தி இரண்டு சதவீதம் பேருக்கும் மட்டுமே இணையதள வசதி இருப்பதாக தேசிய மாதிரி ஆய்வு நிறுவனம் தனது அறிக்கையில் குறிப்பிட்டுள்ளதை சுட்டிக்காட்டியுள்ளார் இணையவழி வகுப்புகளை நடத்தலாம் என்று மாநில அரசுகளுக்கு மத்திய அரசு அறிவுறுத்துவது தேசிய கல்விக் கொள்கைகளுக்கு எதிரானது என்றும் அவர் கூறியுள்ளார் இணையவழி கல்வி மாணவர்களுக்கு தேவையில்லாத மன அழுத்தம் தாழ்வு மனப்பான்மை ஆகியவற்றை ஏற்படுத்தும் என்றும் உடல்நல குறைவுக்கு வழிவகுக்கும் என்றும் மு ஸ்டாலின் குறிப்பிட்டுள்ளார் இது மாணவர்களிடையே ஏற்றத்தாழ்வுகளையும் பாகுபாடுகளையும் உருவாக்கும் என்பதால் இணையவழி கல்வி முறையை கைவிட வேண்டும் என்று மு ஸ்டாலின் குறிப்பிட்டுள்ளார் காவிரி நீர் கடைமடை வரையில் சென்றடையும் வகையில் அனைத்து பகுதிகளிலும் உள்ள வாய்க்கால்கள் தூர்வாரப்பட்டுள்ளதாக மாநில கைத்தறி மற்றும் துணி நூல்துறை அமைச்சர் ஓ எஸ் மணியன் தெரிவித்துள்ளார் நாகை மாவட்டம் பிரதாப ராமபுரம் சோழ வித்யாபுரம் ஆகிய இடங்களில் புதிய ஆவின்பால் கொள்முதல் நிலையங்களை அவர் இன்று திறந்து வைத்தார் பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் நாகை மாவட்டத்தில் உற்பத்தி செய்யப்படும் பால் தஞ்சாவூர் ஆவின் கூட்டுறவு பால் உற்பத்தியாளர்கள் சங்கத்தின் மூலம் கொள்முதல் செய்யப்படுவதாக கூறினார் கொள்முதல் செய்யப்பட்ட பாலுக்குரிய தொகை பத்து நாட்களுக்குள் பால் உற்பத்தியாளர்களின் வங்கிக் கணக்கில் வரவு வைக்கப்படுவதாக அமைச்சர் ஓ எஸ் மணியன் குறிப்பிட்டார் கொரோனா பரவலை தடுக்கும் பொருட்டு சென்னையில் அமல்படுத்தப்பட்டுள்ள ஊரடங்கு நிலையை பெருநகர சென்னை காவல்துறையினர் தொடர்ந்து கண்காணித்து வருகின்றனர் இதற்காக சென்னையில் பல்வேறு இடங்களில் சோதனை சாவடிகள் அமைத்து ரோந்து பணிகள் மூலம் சோதனையில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர் அந்த வகையில் நேற்று காலை ஆறு மணி முதல் இன்று காலை ஆறு மணி வரை மேற்கொள்ளப்பட்ட சோதனையில் தடை உத்தரவை மீறிய குற்றத்திற்காக ஆயிரத்து இருபத்தைந்து வழக்குகள் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது இதில் தொடர்புடைய பத்து இருசக்கர வாகனங்கள் நான்கு ஆட்டோக்கள் என மொத்தம் பதினான்கு வாகனங்கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ளதாக பெருநகர சென்னை காவல்துறை வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது சர்வதேச அளவில் ஆறு மாதங்களுக்கு மேலாக பல்வேறு நாடுகளில் பரவியுள்ள கொரோனா தொற்றால் இதுவரை எண்பத்தி இரண்டு லட்சத்து அறுபத்து நான்காயிரத்து எழுநூறு பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் இதில் நான்கு லட்சத்து நாற்பத்தி ஆறாயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோர் உயிரிழந்தனர் எனினும் நாற்பத்தி மூன்று லட்சத்து இருபத்தி மூன்றாயிரத்து முன்னூறுக்கும் மேற்பட்டோர் குணமடைந்துள்ளனர் கொரோனா தொற்றால் பெரும் பாதிப்பை அமெரிக்கா தொடர்ந்து எதிர்கொண்டு வருகிறது அந்நாட்டில் இதுவரை இருபத்தி இரண்டு லட்சத்து எட்டாயிரம் பேர் பாதிக்கப்பட்டு ஒரு லட்சத்து பத்தொன்பதாயிரம் பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் ஒன்பது லட்சத்து மூன்றாயிரம் பேர் குணமடைந்துள்ளனர் பிரேசில் நாட்டில் ஒன்பது லட்சத்து இருபத்தெட்டாயிரம் பேர் பாதிக்கப்பட்டு நாற்பத்தைந்தாயிரத்து நானூற்று ஐம்பது பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் நான்கு லட்சத்து எழுபத்தி ஏழாயிரம் பேர் குணமடைந்துள்ளனர் ரஷ்யாவில் ஐந்து லட்சத்து நாற்பத்தி ஐந்தாயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோர் பாதிக்கப்பட்டு ஏழாயிரத்து இருநூறு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் இரண்டு லட்சத்து தொன்னூற்றி நான்காயிரம் பேர் குணமடைந்துள்ளனர் இங்கிலாந்து நாட்டில் இரண்டு லட்சத்து தொன்னூற்றி எட்டாயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோர் பாதிக்கப்பட்டு நாற்பத்தோராயிரத்து தொள்ளாயிரத்து ஐம்பது பேர் உயிரிழந்தனர் ஸ்பெயின் நாட்டில் இரண்டு லட்சத்து தொன்னூற்றி ஓராயிரத்து நானூறு பேர் பாதிக்கப்பட்டு இருபத்தி ஏழாயிரத்து நூறு பேர் உயிரிழந்தனர் 
இத்தாலியில் இரண்டு லட்சத்து முப்பத்தி ஏழாயிரத்து ஐநூறு பேர் பாதிக்கப்பட்டு முப்பத்து நான்காயிரத்து நானூறு பேர் உயிரிழந்தனர் ஒரு லட்சத்து எழுபத்தி எட்டாயிரத்து ஐநூறு பேர் குணமடைந்ததாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன பாகிஸ்தான் நாட்டில் சிறுபான்மையினரிடையே பாகுபாடு பயங்கரவாத ஊக்குவிப்பு மனித உரிமை மீறல் ஆகியவை நடைபெறுவது குறித்து இந்தியா ஐ நா சபையில் எடுத்துரைத்துள்ளது ஐ நா மனித உரிமைகள் ஆணைய கூட்டத்தில் இந்தியா சார்பில் பங்கேற்ற விமர்ஸ் ஆயன் இதை இந்த கருத்தை முன்வைத்தார் பாகிஸ்தான் இத்தகைய நடவடிக்கைகளை முற்றிலுமாக நிறுத்திக் கொண்டால் மட்டுமே தெற்காசிய பிராந்தியத்தில் நீடித்த அமைதி நிலவும் என்றும் அவர் குறிப்பிட்டார் பாகிஸ்தானில் உள்ள சிறுபான்மையினருக்கு எதிரான துன்புறுத்தல்கள் துரதிருஷ்டவசமானவை என்றும் பல்வேறு மாகாணங்களில் இதுபோன்ற சம்பவங்கள் நிகழ்வதாகவும் இந்திய பிரதிநிதி தமது உரையில் குறிப்பிட்டார் தென்கொரிய எல்லையை ஒட்டியுள்ள கும்காங் மலைப்பகுதியில் கீசாங் என்ற இடத்தில் வடகொரியா தனது படைகளை மீண்டும் குவித்துள்ளது ஏற்கனவே இந்த பகுதியில் இருந்து வடகொரிய படைகள் திரும்ப பெறப்பட்ட நிலையில் தற்போது அங்கு படைகள் குவிக்கப்பட்டதால் பதற்றம் எழுந்துள்ளது கொரியா இடையேயான ஒத்துழைப்பு பகுதியில் படைகளை குவித்ததுடன் ராணுவ பயிற்சிகளையும் தொடங்க ஏதுவாக ராணுவ நிலைகளை மீண்டும் ஏற்படுத்தியிருப்பதாக வடகொரியா தெரிவித்துள்ளது கடந்த இரண்டாண்டுகளுக்கு முன்பு தென்கொரியாவுடனான சமாதான பேச்சுக்களை மீறி இந்த நடவடிக்கையை வடகொரியா மேற்கொண்டுள்ளது மேலும் அங்குள்ள கீசாங் தொழிற்சாலை கட்டிடத்திற்கு அருகே வெடிகுண்டு சத்தம் கேட்டதாக பியாங்யாங் நகரில் இருந்து வெளியாகும் ஊடக செய்திகள் தெரிவிக்கின்றன இந்த சம்பவத்தில் கட்டிடம் சேதமடைந்ததாகவும் தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன அமெரிக்க ஓபன் டென்னிஸ் போட்டிகள் நடப்பாண்டில் மைதானத்தில் பார்வையாளர்கள் இல்லாமல் நடைபெறும் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது கிராண்ட்ஸ்லாம் போட்டிகளில் ஒன்றான அமெரிக்க ஓபன் டென்னிஸ் போட்டிகள் நியூயார்க் நகரில் ஆகஸ்ட் முப்பத்தொன்றாம் தேதி தொடங்கி செப்டம்பர் பதிமூன்றாம் தேதி வரை நடைபெறவுள்ளன கொரோனா பாதிப்பால் நடப்பாண்டு அமெரிக்க ஓபன் டென்னிஸ் போட்டி நடைபெறுவது குறித்து சந்தேகம் ஏற்பட்டிருந்த நிலையில் பார்வையாளர்கள் இன்றி போட்டிகள் நடைபெறும் என்று நியூயார்க் மாகாண ஆளுநர் ஆண்ட்ரூ கூமோ தெரிவித்துள்ளாா் இந்த போட்டிகளை நடத்துவதற்கு தேவையான ஏற்பாடுகளையும் வீரர்களின் பாதுகாப்புக்கான முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளையும் அமெரிக்க டென்னிஸ் சங்கம் மேற்கொள்ளும் என்றும் அவர் கூறினார் தமிழகத்தில் கோயம்புத்தூர் ஈரோடு தேனி கன்னியாகுமரி ஆகிய மாவட்டங்களில் குறிப்பிட்ட பகுதிகளில் லேசானது முதல் மிதமானது வரை மழை பெய்யக்கூடும் என்று சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது இதுகுறித்து வெளியிடப்பட்டுள்ள அறிக்கையில் மாநிலத்தின் வடக்கு கடலோர மாவட்டங்களில் குறிப்பிட்ட பகுதிகள் புதுச்சேரி காரைக்கால் ஆகிய இடங்களிலும் லேசான மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளதாக குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது தமிழகத்தில் பிற பகுதிகளில் வறண்ட வானிலையே காணப்படும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது சென்னையை பொறுத்தவரை வானம் பொதுவாக மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும் என்றும் ஒரு சில இடங்களில் லேசான மழை பெய்ய வாய்ப்பு இருப்பதாக வானிலை மைய அறிக்கை கூறுகிறது வெப்பநிலையை பொறுத்தவரை அதிகபட்சமாக நாற்பது டிகிரி செல்சியஸாகவும் குறைந்தபட்சமாக இருபத்தொன்பது டிகிரி செல்சியஸாகவும் இருக்கும் என்று சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் குறிப்பிட்டுள்ளது மீண்டும் தலைப்புச் செய்திகள் கொரோனா தடுப்பு நடவடிக்கைகள் குறித்து தமிழகம் உள்ளிட்ட பதினைந்து மாநில முதலமைச்சர்களுடன் பிரதமர் நரேந்திரமோடி இன்று ஆலோசனை நாள் ஒன்றுக்கு மூன்று லட்சம் பேர் வரை கொரோனா பரிசோதனை மேற்கொள்ள நடவடிக்கை இந்திய மருத்துவ ஆராய்ச்சி கவுன்சில் இந்தியா சீனா எல்லை மோதல் விவகாரம் குறித்து நாளை மறுநாள் அனைத்து கட்சி கூட்டத்திற்கு பிரதமர் நரேந்திரமோடி அழைப்பு இந்தியாவுடனான எல்லை பிரச்சினையை பேச்சுவார்த்தை மூலம் தீர்த்துக் கொள்ள சீனா விருப்பம் மேல் மோதல்கள் தொடர வேண்டாம் என சீன வெளியுறவுத்துறை அமைச்சகம் வலியுறுத்தல் இந்தியா சீனா எல்லை பதற்றம் குறித்து பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங் ஆலோசனை வீர மரணமடைந்த வீரர்களுக்கு புகழஞ்சலி நாட்டில் கொரோனா தொற்றில் இருந்து குணமடைந்தோர் சதவீதம் ஐம்பத்தி இரண்டு புள்ளி ஏழு ஒன்பதாக அதிகரிப்பு மொத்தம் ஒரு லட்சத்து எண்பத்தாறாயிரத்து தொள்ளாயிரத்து முப்பத்தைந்து பேர் குணமடைந்துள்ளதாக மத்திய சுகாதாரத்துறை தகவல் தமிழகத்தில் பனிரெண்டாம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கு இணையதளம் மூலம் நீட் தேர்வு பயிற்சி வகுப்பு வானொலி காட்சி மூலம் தொடங்கி வைத்தார் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி 
இப்போதைய செய்திகளை யூடியூபில் தமிழ் நியூஸ் தூர்தர்ஷன் என்ற சேனலிலும் ட்விட்டரில் தமிழ் நியூஸ் தூர்தர்ஷன் அட் டிடி நியூஸ் சென்னை என்ற பக்கத்திலும் காணலாம்